Aston Martin, McLaren e Alfa Romeo no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, teremos dois vídeos hoje assim como tivemos ontem, então se você não viu ontem os dois vídeos dê uma olhada, tivemos McLaren, tivemos também a Mercedes, enfim, várias coisas legais e agora nós vamos falar nesse vídeo de novo das equipes ali de meio de pelotão, eu sei que vocês querem saber mais sobre essas equipes, então tô garimpando as principais notícias para vocês e mais tarde teremos um vídeo em que provavelmente falaremos sobre Red Bull e Ferrari. Então vamos lá! Começando com a Aston Martin, sabemos que tem toda a polêmica do carro que foi entre aspas uma cópia da Red Bull e claro que isso ainda vai ter muita coisa para rolar, a Red Bull está abrindo uma outra investigação sugerindo que teve algum tipo de anomalia no sistema dela o que indicaria um roubo de dados talvez daqueles que foram contratados pela Aston Martin, é uma possibilidade que a Red Bull está levantando mas o importante aqui é que tem uma matéria extensa, muito legal lá no motorsport.com que eu recomendo você ir lá dar uma lida, eu vou deixar na descrição como sempre, e nós temos alguns pontos importantes que eu vou passar aqui para você rapidamente. Então o primeiro ponto de tudo é, antes mesmo do carro aparecer em Barcelona, a FIA já tinha feito uma investigação na semana mesmo na fábrica da Aston Martin e conseguiu dados de que a Aston Martin já estava desenvolvendo esse carro há muito tempo, bem antes da Red Bull mostrar o seu carro ao mundo e também antes desses contratados que vieram da Red Bull chegarem até a Aston Martin. Portanto, a FIA concluiu como sendo legal todo esse carro da Aston Martin e que foi uma grande coincidência em termos de conceitos. Vale lembrar que se esse pessoal que veio da Red Bull tiver passado informações somente da cabeça deles, não teria problema algum, eles podem sim fazer um carro idêntico só baseado no que esses caras sabem. O problema seria se tivessem informações confidenciais em termos de documentos, aí sim nós teremos um problema de espionagem, de clonagem de carro, etc, esse tipo de coisa. Mas o Andrew Green, que é o chefe técnico da Aston Martin, falou nessa entrevista que sim o carro já estava pronto, mas que quando eles viram o carro da Red Bull sendo mostrado ao público e depois viram a performance desse carro da Red Bull, obviamente eles viram que o conceito era parecido, então buscaram se inspirar mais na Red Bull para trazer atualizações para esse modelo, ou seja, como a base já era muito parecida e eles viram a Red Bull correndo bem, eles fizeram aquilo que é absolutamente normal na Fórmula 1 que é justamente se inspirar em quem está vencendo para trazer algum tipo de atualização. Mas as equipes colocaram em xeque a lisura do teto orçamentário da Aston Martin, já que ela desenvolveu dois carros distintos, e aí o Andrew Green acaba defendendo a equipe falando que eles desenvolveram um chassi que se adapta aos dois estilos de conceitos, então eles não tiveram problemas em desenvolver dois chassis, de desenvolver dois conceitos, eles apenas fizeram um que consegue se adaptar, então o custo foi muito menor, eles podem simplesmente ali fazer adaptações com peças menores e fica tudo certo, sem problema algum para Aston Martin. Então neste momento em que gravo o vídeo, dia 25 de maio, não há nada que indique uma cópia por si só da Aston Martin, é claro que se há uma inspiração a gente está vendo claramente e não há nada de errado nisso, ao longo da história da Fórmula 1 tem isso e não há nada no regulamento que proíba a inspiração, tem atualizações pequenas que as equipes trazem que fica aparecendo de outras e assim por diante é absolutamente normal, então nesse caso não há nada que indique. Mas é claro, se a Red Bull achou uma anomalia e ela levar isso à FIA como sendo algo passível de investigação, provavelmente teremos mais matéria sobre isso e claro que vou trazer aqui para vocês. Mas o que eu quero saber é, e você, tá caindo nessa conversa da Aston Martin ou acha que realmente tem algum tipo de falcatrua? Eu por enquanto vou me manter em cima do muro e esperar mais um pouquinho dessas investigações, mas que o histórico da equipe não é bom, e isso com certeza a gente se lembra muito bem de 2020, em que foram até punidos por conta da cópia da Mercedes. Mas enfim, diz aí nos comentários o que você acha dessa história toda. Outro ponto interessante também da Aston Martin aqui pra gente encerrar a parte dessa equipe, é que a Aranco tem a possibilidade, ou melhor, tem a participação de 10% da equipe de F1 da Aston Martin, isso está no contrato de patrocínio deles, então eles têm uma voz muito grande lá dentro que com certeza vai acabar influenciando os rumos da equipe, então é uma curiosidade interessante para vocês. 
Vamos agora falar de McLaren. A McLaren está se juntando ao grupo das três principais, no caso Red Bull, Mercedes e Ferrari, para pedir aí um aumento do teto orçamentário. Está tendo uma pressãozinha principalmente do Christian Horner para que tenha um aumento no teto por conta da inflação mundial, por conta do aumento de tudo e o André Saido da McLaren foi nessa linha também. Ele falou que manter o limite de custos é uma necessidade absoluta para o esporte e que não é segredo que todo mundo estava pressionando bastante para introduzir esse limite e também para chegar nos números atuais que nós temos agora. Só que ao mesmo tempo, circunstâncias excepcionais podem surgir como a deste ano e que há um aumento considerável nas contas de luz e principalmente nos fretes, então seria necessário achar uma solução justa. André Sairo ainda fala que todos estavam se preparando para uma temporada já no limite, ou seja, para gastar no limite o seu teto orçamentário, mas se as coisas aumentam tanto, fica impossível manter dentro desse teto. Por isso, seria justo discutir soluções entre todas as equipes, o que obviamente do lado da McLaren seria justo aumentar o limite. Então a McLaren está se juntando a esse grupo, lembrando que Alpine, Haas, esse pessoal tem falado que não, não vai aumentar coisa nenhuma, até porque para eles é mais interessante que as equipes grandes fiquem limitadas, né? E claro, a nível de competição também é mais interessante, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E a última notícia deste vídeo é uma notícia bem curiosa, uma coisa que tem surgido aí na internet, se não me engano, desde segunda ou terça-feira, e que está sendo bastante comentado que é um possível favoritismo da Alfa Romeo em Mônaco. Eu vou te explicar o porquê do pessoal estar tá pensando nisso. Eu peguei aqui como exemplo uma matéria do motorsport.com, mas lá no Twitter eu até compartilhei alguns outros comparativos para vocês darem uma olhada, que fala justamente de como a Alfa Romeo tem sido rápida nas curvas de baixa velocidade. Inclusive em Barcelona, naquele último setor, ela teria sido a mais rápida em determinados momentos, inclusive no quali. Então as pessoas pegaram esse dado, que aquela última parte de Barcelona ela é mais lenta e geralmente é um parâmetro, mesmo que básico, mas é um parâmetro para Mônaco, e estão colocando a Alfa Romeo como uma das que podem brigar por vitória. Só que a própria Alfa não está indo muito na onda disso não. Se você for ver a matéria que está aí na descrição, o chefe de engenharia de pista da Alfa Romeo, eu não vou saber falar o nome dele, é o chefe Pujolar, não sei como se pronuncia, ele falou que em termos de desempenho ele não espera nada mágico, mas que sabe que o carro é forte em curvas de baixa e espera então que eles consigam manter uma diferença melhor para o meio do pelotão, mas não está caindo na ilusão de que vai bater Ferrari, Mercedes e Red Bull, porque essas equipes também muito provavelmente virão bem fortes nas curvas de baixa velocidade. Então a própria Alfa Romeo reconhece que o carro é bom, o Bottas falou também que Mônaco deve ser uma pista boa para Alfa Romeo porque tem essa característica de ser rápido nas curvas de baixa, mas ainda assim estão com o um pezinho atrás falando olha não é bem assim também né, não é para a gente achar que vai bater de frente com essas equipes. Se a Alfa Romeo chegasse ali para disputar uma pole, uma vitória seria legal, seria ótimo, seria excelente, mas eu acho que é justo e que é mais seguro pensar que a Alfa Romeo não vai brigar por pole nem por vitória e sim que ela vai ter um bom desempenho se comparado às demais equipes do meio de pelotão. Pelo menos essa é a expectativa, inclusive amanhã deve sair o nosso vídeo de expectativas e horários para o grande prêmio. Mas dito isso eu quero saber a sua opinião, e aí Alfa Romeo, vai surpreender você é um dos que está postando as suas fichas na Alfa ou acha que é muita conversa, o pessoal está delirando um pouquinho? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!